，小姐，你怎么在这儿？我来找小硕呀。你是小硕的秘书吧？是，我是方天心，王总的秘书。小姐，嗯，你坐了王总的椅子，没事啊。我觉得这个椅子挺舒服的。哎，对了，我呢？有点事儿，想问问你，请说。小硕，他是不是喜欢你呀、啊？你怎么问这个？上次呢，我就看小硕好像是有喜欢的人，然后呢，我就问谢阿姨，谢阿姨说，你比小硕年纪大，所以绝对不可能是你呀、啊。年纪大有什么问题？人和人之间相处，还是要看感觉。方秘书，你在想什么呢？没想什么，您继续说。其实吧，我觉得年纪还是很重要的。天哪，想想我都快三十了，太可怕了。不过我妈跟谢阿姨都说了。觉得我跟小硕还是很配的，其实我觉得也是。哎，你看啊，以前我俩上学的时候呢就认识，结果前几天又重逢了。你说这是不是就是缘分啊？对于私事，我保留意见。其实以前上学的时候，小硕虽然说冷冰冰的，但是他对谁都挺好的，尤其是对我特别好。那个时候吧，我就挺喜欢。不过这次相亲之后，我就决定了，我要追他。哦，所以方秘书，小硕他到底有没有女朋友啊？他呀，好像有喜欢的人吧？谁呀、啊？这我就不知道了。哎，你这个秘书当的也太不称职了。哎，梦哲你来了。小硕，谢阿姨带我过来的。我有点事儿想跟你说、哦，来这边说，这边说，没事。那个谁也别走，来旁边说，我跟你介绍一下。哎，不不不，不用介绍。那个，我俩刚刚都聊过了。哦。啊，对了，方秘书，你能帮我们拍几张照片吗？我妈说就想看看你办公室的样子。谢谢啊，我不会拍照。没事，你随意拍就行。谢谢啊。麻烦你了。王秘书，我给你的那个餐厅，你记得去吃啊。还有那个电影特好看，你要去看。泡椒和凤爪吃了吗？没有，谢谢。好不好？方秘书，你是不高兴吗？先在这里等他一下。听说你让王总帮你跑腿去买咖啡、嗯，不是这样的。还在公司的正式会议上
，眉来眼去。公司的职员都传开了。嗯，事情是我……看来有些人巴得我的话当耳环疯了，是吗？王秘书，董事长夫人，你可能是误会了。房子的细节我们再讨论一下，顺便一起吃晚饭，怎么样？房秘书，房秘书，房秘书，怎么找你也不回？谢阿姨，您怎么来了？我可以进去吗？这么说，你喜欢的对象就是房秘书了？你怎么这么笨？孟真都说了，你说你有喜欢的人了，那说说吧，发展到哪一步了？还没有开始。那这么说，是有这个意思了？你是在审问我吗？如果没有开始，那就停止吧。停止？没错呀、啊，不然的话，我只能告诉你爸爸了。夏阿姨，这是我私人的问题。没错，是你私人的事情。不过，如果是房秘书，那就不一样了。你是建工集团的总经理，未来的接班人。房秘书是你的秘书，你说这全公司上上下下都在看着你的一举一动啊！我不在乎，那怎么说呢？你不在乎，你以后要接管总公司啊，你的形象，你选择的对象，你怎么能说你不在乎呢？啊？你说这流言蜚语对你有什么好处？再说，他是个秘书，你你们这样体面吗？体面。当年我爸和我妈就是这样在一起的，有什么不体面吗？我不是照样生下来，坐在您的面前吗？再说了，我喜欢谁那是我的事儿，就像您喜欢谁，喜欢跟谁在一起那是您的事儿。谢阿姨，您跟我爸在一起，我没有干涉过，也希望您不要干涉我的私人感情。小硕，你看我们现在是一家人，我关心你的事情是不是应该的呀？啊，你看这样，这个周末呢，我跟你爸，还有孟真的父母，我们要在一起吃晚饭，你把时间留下来。可能要加班，去不了。小硕啊。没有长辈的祝福，你们是没有未来的。你好好想一想，我也不多说了。我走了。哦，我送你来。小硕留步吧。方秘书，帮我送一下谢阿姨。好。我还是要提醒你，请守住本分。
，剩下的我会慢慢还给你。都知道了。装修公司那边我已经问过了，总之，我想谢谢你。这钱请你收下。方秘书。其实，之前对于你的好意，我是有些不知所措的。不过我现在想明白了，我不能再接受你的好意。以后我的事情我自己会处理好，不用再麻烦你了。是发生什么了吗？没发生什么。就是该守本分，我们都应该守本分。方秘书，其实，明天公司见这好不好，天心？我知道我。你放开我！干什么？碰他干什么？天心，谁让你碰他？要干什么？你干什么？你别打了！没认识。天心。天心。不好意思，我今天迟到了。昨天晚上是不是没睡好？没有，睡好了。反正我是没睡好。先来一下。坐吧。不用了，有什么事情你就吩咐吧。昨天那个男的是？那个人的事儿，王总不用知道。前男友。今天上午十点半。跟企划部有一个会议，涉及到上个月提到的两个方案。我就知道是他，我猜的没错。沈宇航，职业律师，这些我都知道了。你先回去吧，开会之前不要叫我，我我我需要时间去想清楚，想事儿。去吧，去吧。知道
会啊？王总，不用，我自己去开会就行，不用跟过来。王总，我是想跟你说，我想请一个小时的假。可以。坐。怎么回事？解释一下。就是我之前认识的人想讹我，来找茬，就打了一架。你可真有本事啊！你把人家打成什么样了？哎呀，姐，你，我现在已经为这事够心烦的了，你能不能别说这事了？你们是不是来帮我的？这卡里面有十万，拿去解决你的问题。你这什么态度？你这是在可怜我吗？你现在想的应该是怎么样解决这件事情，而不是坚持你那一点点可怜的自尊心。好，我不用了，谢谢。大不了不就是坐牢吗？谁怕谁？既然这么说，就照你说的做吧。不长进，怎么会有这种弟弟？天意。方天意，你把我当亲弟弟吗？我，我如果不是你哥，我不会坐在这里。好，那我今天就告诉你，无论如何你都别管我，我的事情我自己处理。你，事情都出了，你说他干嘛呀？姐，要不帮小龙解决一下这件事情吧？爸爸那儿呢？你什么时候去？再说吧，先回去换件衣服，在医院三天三夜了。那行，下班之后再联系。注意身体啊！哎。